Ciao viaggiatori e viaggiatrici, anche voi voglia di mare, vero? Venite con me a scoprire le spiagge più belle delle oli. Ciao! La spiaggia delle acque calde è la prima spiaggia che si presenta ai visitatori, facile da raggiungere visto che si trova adiacente ai famosi fanghi di vulcano. Esteticamente potrebbero non sembrare affascinanti, tuttavia la suddetta spiaggia per via del suo facile accesso e del suo fondale gorgogliante regala un enorme divertimento a grandi appiccini. La temperatura dell'acqua è piacevolmente calda e la spiaggia in ciottoli permette una comoda seduta, tuttavia se ci si vuole concedere maggiore comodità non mancano di certo le zone attrezzate. Decisamente più fascinose rispetto alle precedenti la spiaggia delle sabbie nere risulta essere un luogo davvero magico. Il contrasto tra sabbia nera ed il blu intenso dell'acqua regala non solo delle meravigliose fotografie ma anche un particolare ristoro dell'anima. Il paesaggio del golfo è davvero unico, anche qui è possibile godere sia della spiaggia libera che della spiaggia attrezzata. Inoltre nei pressi della spiaggia è possibile sorseggiare dei cocktail o prendere delle granite nei bar adiacenti alla suddetta. Spiaggia punta dell'asino raggiungibile sia via terra che che via mare è la spiaggia più isolata poiché si trova nel punto geograficamente opposto a quello della zona porto, luogo in cui si concentrano solitamente i turisti. Anche qui troviamo una spiaggia nera di origine vulcanica, tende a essere per ovvie ragioni quella meno frequentata e quindi decisamente più tranquilla, tuttavia è meglio investire dei soldi per un tour in barca dell'isola che spenderli per affittare un mezzo e raggiungere la suddetta. La parte del cavallo è la piscina di Venere, credo siano i punti più belli dell'isola, ovviamente sono sempre presi d'assalto da tutti i turisti e quindi dimenticate il concetto di luogo appartato, ma sono davvero fantastici. Raggiungibili esclusivamente via mare, si tratta di due luoghi vicini tra loro, dove la natura ha dato il meglio di sé. I colori sono magnetici e i fondali unici, con una flora e una fauna mediterranea ricca e variegata. Impossibile non rimanerne stregati. Sfatiamo il mito, le spiagge bianche non esistono più, nate grazie alla cava di pomice che è rimasta a lungo chiusa e che forse negli ultimi anni sta riprendendo vita, le spiagge bianche si sono frammentate, danno vita a diverse calette con diversi lidi, i punti di balneazione rimangono davvero belli, seppur privi di quell'estremo fascino bianco e selvaggio di un tempo. Si tratta di spiagge in diciottoli dal colore chiaro e dalle acque limpide, quindi non cercate spiagge bianche, bensì mettete i nomi di lidi come ad esempio White Beach e Havana Beach. La spiaggia di acqua calda Credo di poterla definire la mia spiaggia preferita di Lipari, non si tratta di una spiaggia paradisiaca, è costituita da ciottoli, offre quello che può servire al turista, mare pulito, ampia battigia e servizi di ristorazione vicini, è un comodo parcheggio, cosa da non sottovalutare. Certamente il quartiere potrebbe essere curato maggiormente nell'estetica, ma diciamo che fa parte di quel fascino decadente dell'isola. La Cala Fico un grande epic fail, viene citata come un luogo magico, meraviglioso e lo sarebbe se solo fosse raggiungibile, i navigatori indicano una strada che non esiste e ti fanno fare chilometri e chilometri sotto il sole per poi rimanere stanchi e disidratati in mezzo al nulla, se volete vedere questa cala andate solo via mare! Canneto, tra le spiagge più conosciute di Lipere, visto la vicinanza ai paesi e ai numerosi appartamenti. Canneto è una delle zone periferiche più frequentate dell'isola, la spiaggia in ciottoli è semplice e funzionale. Personalmente ritengo ci sia un eccessivo via vai di barche, inoltre l'eccessiva vicinanza alla spiaggia disturba le vibes marine. Tuttavia questo non esclude che sia una validissima spiaggia cittadina. La spiaggia di Valle Muria si tratta di una delle più suggestive spiagge dell'isola ed è anche tra le più isolate e perfette per fare snorkeling. La suddetta spiaggia merita certamente lo stress che si cumula per raggiungerla. Difatti vi è un solo grande problema, non vi è parcheggio neppure per gli scooter. Questa splendida spiaggia, che si trova distante dal paese, si può raggiungere via terra solo da un sentiero stretto e percorribile solo a piedi, oppure via mare. Il consiglio è di andare via mare o al massimo prenotare un taxi e andata e munirsi di un power bank per richiamare al ritorno la spiaggia del porto non credo possa definirsi la più bella ma è l'unica che sono riuscito a visitare la scarsa frequentazione dona alla zona un'area leggermente più wild anche se poco distante dall'attracco delle barche la pulizia dell'acqua è un must in queste isole tuttavia qui i ciottoli sono molto grandi e non permettono una comoda seduta ottimo solo per un bagno rifrescante durante i vari tour la spiaggia del porto, sono certo che vi siano spiagge più fascinose, tuttavia questa spiaggia cittadina è davvero comoda poiché offre una vitale ombra, oltre a un fantastico bagno rinfrescante in un mare meraviglioso. Inoltre, essendo non distante da Capo Graziano, permette grazie a un breve sentiero di trekking la visione di un panorama davvero unico ed entusiasmante di gran parte dell'isola. 
spiaggia Biscotto si tratta della spiaggia del lungomare di Lingua. Dubito possa definirsi la più bella, ma ritengo sia davvero piacevole come spiaggia cittadina. Pulita e dal facile accesso, ottimo per concedersi un bagno in attesa del pasto in uno dei golosissimi ristoranti antistanti. I fondali sono bassi e la spiaggia in ciottoli. La spiaggia più conosciuta dell'isola per ovvie ragioni si tratta di una splendida caletta dalla sabbia nera. L'unico difetto è che non vi è un minimo di ombra e credetemi sembra che il sole voglia carbonizzarvi. Davvero interessante la piccola scalata lungo la riserva naturale che porta al villaggio neolitico e che permette la visione di un fenomenale panorama. La spiaggia dista 2 km dal centro raggiungibile con il taxi pagando 10 euro oppure con una piacevole e sudata camminata. Spiaggia sabbia nera, adiacente al porto, credo sia la più frequentata. Semplice e ampia, pronta ad accogliere numerosi turisti. La vista alle spalle dello Stromboli dà fascino a questa spiaggetta. La suddetta spiaggia si estende per lunghezza, quindi c'è posto per tutti, non abbiate timore. La spiaggia è libera e quindi munitevi del necessario. Spiaggia Arena Vulgaris, di matrice vulcanica, la spiaggia è composta da sabbia e sassi. È la seconda spiaggetta che si prospetta al visitatore. Comoda da raggiungere con una seduta non comodissima, ma basta adattarsi seppur non distante dal porto la spiaggia è ampia e dal mare molto pulito la vista dello strombolicchio dà carattere allo skyline della spiaggia che è fantastica per la sua semplicità spiaggia di forgia vecchia raggiungibile partendo dalla spiaggia di sabbie nere e proseguendo attraverso un piccolo sentiero o saltellando tra gli scogli la spiaggia è spesso isolata e certuni praticano anche indisturbati il naturismo visto la tranquillità che questo angolo propone un luogo davvero magico dove la natura vulcanica regala splendidi contrasti cromatici ed un mare meraviglioso anche qui non seguite le folle indicazioni del navigatore spiaggia fico grande una bellissima spiaggia in ciottoli dove vi sono diversi lidi che offrono al bagnante diversi servizi un luogo per chi cerca un ottimo contatto con la natura senza disegnare una sacrosanta comodità spiaggia lunga in zona piscita a mio avviso la più affascinante è selvaggia, seppur abbia un ingresso molto cittadino, come dice lo stesso nome, è una spiaggia che si estende per lunghezza e mentre la prima parte è in sabbia rigorosamente nera, questa continua in una spiaggia fatta in piccoli ciottoli davvero comoda. Attenzione però, questa spiaggia è famosa per i cultori della bronzatura integrale, quindi qualora abbiate qualche scrupolo evitate di addentrarvi troppo. Tuttavia non fatevi sfuggire questa meraviglia naturalistica, dai contrasti cromatici unici. Una piccola nota per raggiungerla senza fare strada inutile visto che il navigatore impazzisce. Giusto per essere chiari per andare alla spiaggia lunga dove vedete queste tre palme particolari diciamo si notano poi si prosegue la strada si prosegue la strada e si prende la prima via a destra Google dice di andare dritto ma noi dobbiamo girare a destra la strada si chiama... Dove c'è? Via dell'Avvocato. Non so come altro aiutarti. Ah, siete ancora qui? Piaciuta la nuotata? Beh, spero di vedervi al prossimo viaggio. Intanto io vado a farmi ancora un tuffo. Ciao!